थैंक सो इस सेशन के अंदर हम पॉलिनोम रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे जनरली हमने ये देखा है अभी तक कि हमारे पास जो रिग्रेशन uh, uh, के अंदर वी हैव यूनिवेरियट रिग्रेशन विच इज़ ऑफ दिस फॉर्म जिसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल है देन वी कैन हैव लेट से मल्टी वेरिएट रिग्रेशन जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स आ सकते हैं एक्स वन एक्स टू एन सो ऑन अप टिल एक्स एन दी अदर पॉसिबिलिटी इज के वी कैन हैव एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म जिसमें पावर ऑफ एक्स या फीचर वेरिएबल्स खुद की ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म हम यहाँ पे लिख सकें फॉर एग्जांपल वी कैन हैव एन एक्सप्रेशन और अ मॉडल ऑफ दिस फॉर्म जिसमें थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स वन हो और थीटा टू एक्स वन स्क्वेड सो नाउ व्हाट वी हैव डन इज के वी हैव एक्चुअली ट्रांसफॉर्म एक्स वन टू इट्स स्क्वेयर फॉर्म तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है तो इस तरह की एक्सप्रेशन जो हैं दीज आर प्रमेरली फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल रिग्रेशन जिसमें x जो इनपुट फीचर है उसकी कोई ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म आप ले सकते हैं ना वन सिंपल एग्जांपल फॉर दैट इज दैट सपोज यू हैव अ स्क्वायर एंड वी वांट टू लेट से फाइंड आउट द हाउस प्राइजेस बेस्ड अपॉन लेट से द स्क्वायर ऑफ 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 और और द साइज ऑफ ऑफ द हाउस तो इस केस में लेट से हमारे पास इसकी डायमेंशन जो है वो आ जाती है एल विच इज़ लेंथ वी कैन रिप्रेजेंट द लेंथ बाय अ वेरिएबल एक्स तो हम एक मॉडल डेवलप कर सकते हैं विच इज़ ऑफ दिस फॉर्म जिसमें थीटा वन और एक्स प्लस थीटा टू एक्स वन स्क्वायर तो यहाँ पे दिस इज़ प्रमेरली द लेंथ ऑफ वन साइड सो दिस कुड बी दिस लेंथ टाइम्स लेंथ इन टू लेंथ विच इज़ लेंथ स्क्वायर तो आप लेंथ स्क्वायर जब आप करते हैं तो दैट प्रमेरली गेज यू दी एरिया तो इन अदर वर्ड्स हम लेंथ और एरिया दोनों को यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डिटर्मिन दिस आउटपुट विच इज़ प्रमेरली दी दी हाउस प्राइस तो इस केस के अंदर हम नंबर ऑफ रूम्स को कंसिडर लेट से नहीं कर रहे हमने लेंथ की ही ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म जो है वो यहाँ पे डाल डाल दिए सो दिस इन अ वे हैंडल्स सो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक टर्म दैट यू हैव आई मीन इट्स स्क्वायर टर्म दैट इज़ बीइंग एडेड हेयर तो एज अ रिजल्ट जो आपके पास जो कॉस्ट फंक्शन की जो शेप है दैट वुड आल्सो हैव अ डिफरेंट फॉर्म सो इस इस तरह के मॉडल के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस में से एक डिसएडवांटेज ये होता है कि लेट से कि इट वुड बी फॉर विदाउट एक्सपीरियंस इट वुड बी डिफिकल्ट कि हम लेट से किस पावर तक इसको लेके जाएं या टर्म ये इंक्लूड करनी भी है या नहीं करनी दीज टाइप्स ऑफ डिसीजन जो है ना दैट दैट माइट हॉन्ट अस एंड वी वी मे ट्राई टू फाइंड आउट दी आंसर्स टू दैम और किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है जैसे यहाँ पे मैंने स्क्वेयर ट्रांसफॉर्मेशन की एक और पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो ये है कि मैं जो है वो अगर मेरे पास एक और वेरिएबल है लेट से थीटा वन एक्स वन है फिर मेरे पास दूसरा वेरिएबल नंबर ऑफ रूम्स को भी मैं ऐड कर लेता हूँ तो आई एक्चुअली एड दिस टर्म लेकिन देन आई माइट थिंक ऑफ एडिंग अनदर टर्म विच इज़ प्रमेरली द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेरिएबल्स सो ये मैंने एक प्रोडक्ट ऑफ द टू वेरिएबल्स एक्स वन एंड एक्स टू एड कर दिया सो दिस इज़ समथिंग दैट इज एक्चुअली बींग आई मीन वी हैव एडिड दिस पर्टिकुलर पर्टिकुलर टर्म हेयर विच इज़ अगेन अ ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ठीक है दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि समन कैन से जी अच्छा ठीक है वाई नॉट ट्राई दिस कि मैं एक मॉडल कुछ इस तरह का बना दूं जिसमें मैं थीटा थ्री एक्स वन एक्स टू भी डाल दूं और फिर थीटा फोर एक्स वन एक्स टू होल स्क्वायर भी ऐड कर दूं ठीक है तो ये एक और टर्म मैंने उसके अंदर ऐड कर दी तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माय ओरिजिनल इनपुट्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माई औरिजिनल इनपुट है एट टाइम्स दिस मे बी डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है Uh, at times it might be a little difficult to comprehend. लेकिन why we are doing this? Because we want to induce non-linearity in this. Okay, uh, how how can that non-linearity be induced in this particular scenario? For example, मेरे पास जो data है want to fit a data जो कि कुछ इस form का है 
ठीक है सो आई गॉट दिस डेटा सेट जो कि इस फॉर्म का डेटा सेट ठीक है ठीक है सो आई आई गॉट दिस सॉर्ट ऑफ डेटा सेट तो अब इसमें अगर मैं लीनियर मॉडल फिट करता हूँ यूनिवेरिएट मॉडल फिट करने की कोशिश करता हूँ तो आई एल एक्चुअली भी गेटिंग वन नाइन ऑफकोर्स दिस इज़ नॉट अ गुड फिट ठीक है इसी तरह से मैं अगर मल्टी वेरियट मॉडल उसके अंदर फिट करना चाहता हूँ तो आई माइट नॉट बी एबल टू गेट लेट से लेकिन अगर मैं इसमें पॉलिनोमियल फिट करना चाहता हूँ और पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल तो आपके पास ये आ गई ना जो कि स्ट्रेट लाइन आ गई देन आई कुड ऑल्सो हैव अ सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल और द फिफ्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल The idea is कि ultimately we might add a polynomial, we might be able to get a polynomial जो कि इस तरह का data इसके अंदर जो है वो curve वो fit कर दे और ये curve जो मेरे पास आएगी ये curve मेरे पास सिर्फ polynomial की form में ही आ सकती है तो I'll have to actually add a polynomial है यार ठीक है और इस इस तरह से मैं इस इस तरह के data को model कर सकता हूँ तो polynomial regression is important क्योंकि उस केस के अंदर मेरे पास अगर नॉन लिनियरिटीज़ इस तरह की आ जाती हैं डेटा के अंदर तो देन आई माइट बी एबल टू हैंडल दिस नॉन लिनियरिटीज बाय एडिंग पॉलिनोमियल्स इन द इन द सिस्टम ओके सो वील हैव मोर अबाउट पॉलिनोमियल डिग्रेशन लेटर ऑन और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हम जो हैं वो लेटर ऑन करेंगे लेकिन इट्स इट्स एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कि हम स्क्वेयर टर्म ऐड करें क्यूबिक टर्म ऐड करें या प्रोडक्ट ऑफ माय इनपुट फीचर स्पेस ऐड करें दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज़ विच आई कैन एक्चुअली परफॉर्म एंड व्हाई दीज पॉसिबिलिटीज़ आर आर देयर दीज पॉसिबिलिटीज़ आर आर देयर इन ऑर्डर टू हैंडल सिचुएशंस जिसके अंदर अ सिंपल स्ट्रेट फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल जो है वो आपको रिजल्ट ना दे सके आपके पास कुछ नॉन लीनियरली बिहेविंग ट्रेंड्स अगर आपके पास आते हैं तो उनको आप हैंडल कर सकते हैं तो दिस इज़ वॉट पॉलिनोमियल रिग्रेशन इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट थैंक यू